ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവ് ഏതർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശയപരമായ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്ന സി പി എം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വാശി പിടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അമിതാവേശം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണവും ഒരു വശത്ത് വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നതുവരെ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തിരക്ക് അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സി പി എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ നിലപാടും അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ശബരിമലയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതു തരത്തിലാണ് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും കടുത്ത തോതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം എ കെ ജി സെന്ററിലെ സി പി എം ബൗദ്ധിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുറത്തു വരുന്നത് അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റോളുണ്ടോ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റോളുണ്ടോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റോളുണ്ടോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എ കെ ജി സെന്ററിലെ ഒരു വിഭാഗം ബൗദ്ധിക നവോത്ഥാന ആശയക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഏതു തരത്തിലാണ് ഈ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കടുത്ത വിഭാഗീയതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഈ സി പി എമ്മിനിടയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്മാർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സൂചന വരുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാറിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ ട്രോളുന്ന ചർച്ചയാക്കുന്ന ഐ കമ്മീസ് എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ കൃത്യമായി ചർച്ചകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലാണ് യുവതി പ്രവേശനം നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമാക്കണം എന്ന ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ മറുവിഭാഗം കൃത്യമായി പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഭരിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ത്രിപുര എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ശേഷം പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമെന്ത് കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണം നടന്നുവെന്നും അതനുസരിച്ച് ഹൈന്ദവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് ക്രോഡീകരിച്ചു എന്നും സി പി എം തന്നെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവിടേക്ക് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ അടിവേരിടക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നൊരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇടവമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ അതിനനുബന്ധമായി യുവതികളെ കയറ്റ എന്ന് സൈബർ ലോകത്തെ സി പി എം സൈബർ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം എന്നാൽ മറുവിഭാഗം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏതു തരത്തിലാണോ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്തത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഒളിക്ക് വാസത്തിലൂടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഏതു തരത്തിലാണ് ഒരു യുവതി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൂചനകളായി പുറത്തു വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെയും കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്